செய்தி அப்படின்னா ரஜினி வந்து அந்த மறைந்த ஜெயராஜ் அந்த பென்னிக்ஸ் குடும்பத்தாருக்கு போன்ல பேசி ஆறுதல் சொன்னார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தகவல் மீடியாவில பரபரப்பா ஓடிட்டு இருக்கு என்ன இதனுடைய பின்னணி அப்படின்னா ரஜினியின் ஆதரவாளரான கராத்தே தியாகராஜன் இப்படி ஒரு செய்தியை வந்து அப்படி கசிய விட்டுருக்காரு உடனே மீடியாக்களும் என்னன்னா அதை கிராஸ் செக் பண்ணாம வழக்கம் போல பிளாஷ் நியூஸ் போட்டாங்க இப்போ ஒரு ஆடியோ நீங்க கேட்டிருப்பீங்க அதாவது அந்த வலை பேச்சு அப்படிங்கிற அந்த யூடியூப் சேனல் இவங்க எப்போதுமே என்னன்னா ஒரு மிகப்பெரிய அந்த பப்ளிசிட்டி வெறியர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இவங்க பப்ளிசிட்டியை எப்படி எடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களை அவங்க மறைமுகமாக தாக்குற மாதிரி ப நிகழ்வுலாம் பண்ணுவாங்க இப்போ இது ராஜசேகர் அவர்கள் அவங்க தெரிவிச்சிருக்காங்க அவர் வந்து ஆறுதல் தெரிவித்தார் அதற்கு முன்னாடி முன்னதாக நடிகர் ரஜினிகாந்த் தொலைபேசி மூலம் ஆறுதல் தெரிவித்ததாக ஜெயராஜ் குடும்பத்தினர் வழக்கறிஞர் சி ராஜசேகரனிடம் தெரிவித்துள்ளனர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை இது இப்போ பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அதாவது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அந்த மறைந்த ஜெயராஜ் அண்ட் பென்னிக்ஸ் அவங்க குடும்பத்தை வந்து தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு ஆறுதல் தெரிவித்தாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை முதல் முதல்ல கராத்தே தியாகராஜன் தான் ட்வீட் பண்ணியிருந்தார் அதற்கப்புறம் மீடியாக்களும் அதெல்லாம் கரெக்டாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு தான் அந்த நிகழ்வெல்லாம் அவங்க ஒளிபரப்புனாங்க ஆனால் எல்லாம் தெரிஞ்ச ஞானி மாதிரி இப்போ இந்த பிஸ்மி வந்து அதாவது பிஸ்மிக்கு நிறைய சோர்ஸ் இருக்கு போல இருக்கு யார் யாரெல்லாம் அவங்க குடும்பத்தை வந்து நிலம் விசாரிச்சாங்க ஆறுதல் சொன்னாங்க அப்படிங்கிற தகவல்லாம் ஆனால் பெரிய பெரிய மீடியாக்கள்னு சொல்கிறேன் எல்லா மீடியாலேயும் அது ஃப்ளாஷ் ஆச்சு அவங்களுக்கு வந்து சோர்ஸ் இல்லை போல இருக்கு அதாவது என்ன பிஸ்மியோட ஒரே நோக்கம் அப்படின்னா சூப்பர் ஸ்டார் அதாவது அவங்களுக்கு இப்போ யாருக்குமே இந்த இவர் வந்து திரைத்துறையை தானே விமர்சனம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் இப்போ திடீர்னு இந்த விஷயத்துக்கெலாம் இவர் எதுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ரஜினிங்கிற அந்த வார்த்தை எந்த வார்த்தையை பேசும்பொழுது அதாவது அது வைரல் ஆகும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப கிளியராக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டாங்க அதனால் அதன் மூலயமா தான் அவங்கள வளர்ந்தாங்கனே வச்சுக்கலாம் அதாவது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களை அவர் செய்கிற நல்ல விஷயங்களை மக்கள் மத்தியில் எடுத்துகிட்டு வரவங்க ஒரு கேட்டகரி அதேமாதிரி அவரை விமர்சித்தே பேர் வாங்குறவங்களும் ஒரு கேட்டகரிஸ் இருக்காங்கங்க அதில் முக்கியமான ஆட்கள் தான் இந்த கேட்டகரியில் வர நண்பர்கள் இவங்களுடைய நோக்கம் என்னென்னா பப்ளிசிட்டி ஆகணும் அதுக்கு யாரை பற்றி பேசுனா நமக்கு வெளிச்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருங்க இந்த மாதிரி தொடர்ந்து பண்ணுறாங்க ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா என்றைக்குமே அதர்மத்தின் பக்கம் இருந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு அதற்கான தகுந்த சன்மானம் கண்டிப்பாக கொடுக்கப்படும் காலத்தால் இறைவனால் கொடுக்கப்படும் நியாயம் என்னவோ அதை தான் பேசணும் அதாவது நடந்த ஒரு நிகழ்வை கூட இவங்க எவ்வளோ இதுவாக திருச்சி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா எவ்வளவு தரம் கெட்ட நிலையில் இப்போ இந்த போயிட்டுருக்கு ஏன்னா நிறைய ஃப்ளாஷிங்லாம் கூட வந்தது பணம் வாங்கிக்கிட்டு விமர்சனம் எழுதுகிறாங்க கோல்டு காயின் வாங்கிக்கிட்டு எழுதுகிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நிதர்சனமான உண்மை இப்போ அரசியல் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டாண்ட்லேயும் இந்த மாதிரி பேச தொடங்குறாங்க அப்படின்னா பணம் ஒருத்தனை எப்படி வேணாலும் மாற்றி பேச சொல்லும் அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம கண்முன்னில் இருக்கிற உதாரணமாக தான் இருக்குது ஏன் அவர் அப்படி செய்கிறார் அப்படின்னு நிறைய